サーディーカープ新しいモノこと大好き RTC ノブですこちらのチャンネルでは最新情報お得情報をお届けさせていただいてます特に私の住んでる沖縄の最新情報お得情報を沖縄の生活でどうやって使っているのかっていうのをお伝えさせていただいてるチャンネルですということで本日はこちらこんなものを入手したのでそしてこちら 20% オフっていうことでこういったものを入手したのでこちら唐揚げ専門武田商店さんでお昼ご飯用の唐揚げちょっと調達していきたいと思いますこちらの 20% オフクーポンっていうのもあるんですけれどあと LINE のお友達で 20% クーポンいただけたりしますその他にもちょっとお得情報あるので実は PayPay 使えて決済額の 10% が還元で返ってきますそしてちょっとお得情報ではないですが、アプリで決済などしてお持ち帰りの注文などもできるみたいなので、そちらのご紹介も合わせてしていきたいと思います。というかそのあたりの詳細は後にして、とりあえず唐揚げ買いに行きたいと思います。場所の紹介ですけれど、ここが琉球大学の入り口ですね。中ぐすく口かな。他の言い方もあった気もしますが。中ぐすく側の入り口ですそこのここに駐車場があってこちらのぐるっと回ったこちらセブンイレブンがある交差点前も一度このセブンイレブンとかご紹介した動画でこちらのお店もご紹介したことあるんですがこちらの醤油唐揚げ専門店こちらで買っていきたいと思いますいろんな唐揚げあるみたいなんでちょっとこちら入りますます一回使いますそれでは入っていきまーすこんにちははい、ということで、いただきました。購入しました。結構たっぷりですね。ということで、このまま一旦こちら食べましょう。やばい、車に乗り込んだだけですが、すいません。めちゃめちゃいい匂いします。こんな感じで、早く戻ります。ということで戻ってきましたこちらが南蛮って書いてますがチキン南蛮ですちなみに卵ゴロゴロタルタルソース好きっていうことで思ったほどゴロゴロではなかったですがこんなもんでしょうかそしてこちらが柚子これですねチラシの柚子塩唐揚げです柚子がパラパラと思ってますそれではいただきたいと思いますねえママのだよママのバンママママ17十八。よいしょ。ということで、こちら、唐揚げ。これは、ゆず塩のやつですね。ゆず塩唐揚げでーす。いただきまーす。うん。なあ、ゆずの香り効いてて美味しいです。それでは、みんなで美味しくいただきます。はい。ということで、唐揚げ食べて美味しかったですが、数日経過しております。こちらの唐揚げ屋さんだけじゃないんですけれど、アプリで注文して購入することができるので、そちらのアプリのご紹介させていただきます。はい。ということで、こちらがアプリです。ファストピックっていうアプリです。こちら開けますと、こういった形でたくさんのお店登録されてます。と言っても、実はそんなにたくさんではないんですけれど、増えてますね。ハレパンとかもこちら登録されてますね。バーッと見ると、上からポー玉、上間弁当、天ぷら、天、鳥と卵の専門店鳥玉もっと見るとさっき言った今回ご紹介した唐揚げ専門竹田商店。スパイスバー、なんて読むんでしょう。ビーバーでしょうか。こちら、登録されてます。GPS を起動させると、どの店がどのあたりにあるかっていうのもわかります。そして、先ほど、今回ご紹介した、唐揚げ専門、竹田商店を開けますと、こういった風に、弁当、こちらお弁当ですね。そして、醤油唐揚げ、いろんなカテゴリーでこういった形で出ております。今回食べた、ゆず塩唐揚げ、こちらも載っております。こちらのゆず塩唐揚げ、3巻から4巻頼みましたね。こうやってカートに入れて注文することができます。ちょっとカートに入れてみましょうか。そして注文に進むと、いつ受け取るか、日付など、明日を、だいぶ未来まで行けますね。30日とかまで登録できますね。そして時間なども何時に受け取るかっていう設定ができます。そしてこうやって注文するを押すと、ここで決済ができます。決済の方法はクレジットカードと LINEPay が登録できるみたいです。なのでこちらで支払って、あとは取りに伺うだけです。
アプリの紹介は非常に簡単にさせていただきましたが、このような形でアプリで注文して決済まで完了するので、本当に行ったらその場で受け取れます。お店の一つの時間っていうのも非常に短くなるので、衛生面など気にされている方も非常に使いやすいアプリじゃないでしょうか。一つデメリットとしては、唐揚げ買いに行った時、PayPay 使いました。PayPay で 5% プラス 5% で 10% 還元でした。でもこのアプリで決済してしまうので、その 10% 還元などが受けれないっていうのがデメリットです。クレジットカード、LINEPay では決済できますが、お店で今契約しているその他の決済については決済できません。なので、お店で扱っている決済の方がお得なキャンペーンをやっていることがあるので、その場合は電話や実際に現地に行ってから注文する方がいいかと思います。なので、そのあたりちょっと使い分けをして使ってみてください。こちらのアプリ、本当に日々今の状況もあるので、登録店舗増えてるみたいなので、いろいろ活用できるかと思います。ということで、こちらのチャンネルでは最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。特に沖縄に関する最新情報、お得情報を沖縄でどうやって使っていくのかっていうのを踏まえてお届けさせていただいてるチャンネルです。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。